friends welcome to my channel so in this video we will discuss the important editorials of uh, december 11 and december 11 la vandirukra important uh, editorials appdi solli pathinga instant reward so this article is not important karnataka politics based panni vandirukra article will not discuss this doping to win appdi solli or article vandirukku this happens to be an important article guys so russia va ban panna poranga that is uh, from olympics for 4 years seringla so idha based panni vandirukra article even will discuss this and adhe maadhiri a patently unconstitutional piece of legislation appdi solli or article vandirukku citizenship amendment bill of 2019 பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல் அண்ட் फ्रेंड्स நம்ம இத நேத்தே ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா அண்ட் ஹவவர் இந்த ஆர்டிகல்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் அதிகமாக பேசியிருக்கார் ஆத்தர் சோ அந்த பாயிண்ட் என்னன்னா அப்படினு சொல்லிட்டு இப்பவே சொல்லி முடிச்சறேன் சி ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாருனா சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மென்ட் ஆக்ட் லியே ரிலிஜியன் இஸ் நாட் a ரிலேவன்ட் கிரைட்டீரியா ஃபார் கிவிங் சிட்டிசன்ஷிப் தட் இஸ் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் ஆஃப் 1955 ல நேத்து நம்ம பாத்துறோம் ஒரு பர்சனுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் எப்படி கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த ஆக்ட் லியே ரிலிஜியன் இஸ் அ கிரைட்டீரியா ஃபார் கிவிங் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லல சோ இது ஒரு ஃபிளாவாக பேசுறார் ஆத்தர் அந்த செகண்ட் பாயிண்ட் விச் த ஆர்டிகல் ட்ரைஸ் டு சேஸ் லைக் சி கவர்மெண்ட் உடைய ஸ்டான்ஸ் என்ன கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா வி ஹவ் நாட் இன்க்ளூடட் முஸ்லிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்றீங்க ஓகே ரைட் பட் அட் த மீன் டைம் இந்தியா ஹேப்பன்ஸ் டு பி இன் செக்குலர் நேஷன் அண்ட் வி ஹேவ் இன் செக்குலர் கான்ஸ்டிடியூஷன் பட் கண்ட்ரிஸ் லைக் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் பங்களாதேஷ் இதுவும் செக்குலர் நேஷன்ஸா இது வந்து முஸ்லிம் மெஜாரிட்டி நேஷன்ஸ் சோ இது வந்து நான் செக்குலர் நேஷன்ஸ் அண்ட் அப்ளைங் தீஸ் ஷார்ட் ஆஃப் ரூல்ஸ் டு நான் செக்குலர் நேஷன் இஸ் அ வேலிட் பாயிண்ட் அப்படினு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க புரியுதுங்களா பட் ஹவவர் இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நீங்க ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்கிற இந்துஸ் எல்லாம் சொல்றீங்க ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இந்தியாக்கும் லேண்ட் பார்டரே இல்ல தட் இஸ் ஜியோகிராஃபிகலி அண்ட் இதுவே இல்லாம நேபாள் பூட்டான்ல என்ன பண்ணாங்க சோ நேபாள் பூட்டான் கூட நம்மளுக்கு லேண்ட் பார்டர் இருக்குல்ல அண்ட் அங்க மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டிஸ் இல்லையா ஸ்ரீலங்கால மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டி இல்லையா அப்படினு சொல்லிட்டு ஆத்தர் கேக்குறாரு சரிங்களா சோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் இந்த ஆர்டிகல்ல இருந்து சொல்லி இருக்காங்க அண்ட் மத்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் தட் இஸ் ஆர்டிகல் 14 இது வயலேட் பண்ணுது ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்ஸ் கன்சிடர் பண்ணல தமிழ் பீப்பிள் फ्रॉम ஸ்ரீலங்கா நம்ம கன்சிடர் பண்ணல தட் இஸ் இன் திஸ் அமெண்ட்மென்ட் பில் அண்ட் ஜுடிஷியரி ஸ்க்ரூட்டனி இது விச்சன் பண்ணுமா இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு தெரியல சோ ஒரே பாயிண்ட் தான் பேசிருக்கார் ஆத்தர் அண்ட் எஸ் நீங்க நேத்து வீடியோ பார்க்கலனா தயவ செய்து பாருங்க சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மென்ட் பில் நம்ம டீடைலாக முடிச்சிருக்கோம் சரியா சோ we will not discuss this article and அதே மாதிரி ஹோலி சபார்டினேட்டட் டு அ மெஜாரிட்டேரியன் நேஷன் अगेन not an important article chess based பண்ணி opinion page ல ஒரு article வந்திருக்கு अगेन not important iraq's autumn of discontent அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு article வந்திருக்கு so iraq ல நடக்கிற situation based பண்ணி பேசிருக்காங்க இந்த article ல and what india can do அப்படினு சொல்லிட்டு பேசிருக்காங்க so இந்த article ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் and வேற ஏதாவது article important அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கனா இன்னைக்கு nothing is important சரிங்களா so coming to the article doping to win and article போறதுக்கு முன்னாடி we look at the back so friends uh, you need to know about uh, wada and uh, nada nada <laughs> there is a national anti doping agency yes yeah, sir abdin solli kettingna see uh, in gsp paper 2 we have a topic which is called as policies of developed nations which affects indian interest so of course uh, you need to know it because india is a signatory of copenhagen declaration on doping seringla so in 2004 we have signed the copenhagen declaration on doping and 2006 la namba india la anti doping agency abdin solli establish pannirukom that is under ministry of youth and sport affairs சரிங்களா சோ வாட் இஸ் திஸ் டபிள்யூ ஏ டி ஏ அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சி இது வந்து ஒரு என்ஜிஓ ங்க வாடா இஸ் an NGO and இவங்களுடைய வேலையே என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி டோப்பிங் ரெகுலேஷன்ஸ் எடுத்துட்டு வரணும் தட் இஸ் இன் ஆல் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கண்ட் சரிங்களா சோ இது வந்து எந்த மாதிரி ஒரு என்ஜிஓ அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி மூலமாக எடுத்துட்டு வந்த ஒரு என்ஜிஓ இது and இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்டி டோப்பிங் கோட் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க வேர்ல்ட் ஆன்டி டோப்பிங் கோட் சோ டோப்பிங்னா என்ன சார் அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சி இட் இஸ் எடுக்க கூடாத ட்ரக்ஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களே தென் அது வந்து டோப்பிங் அப்படினு நம்ம சொல்லலாம் சோ எடுக்க கூடாத ட்ரக்ஸ்னா இவங்க சொல்லிருப்பாங்க வாடால சொல்லிருப்பாங்க இதெல்லாம் எடுக்க கூடாது அப்படினு சொல்லி சோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க சரிங்களா சோ இவ்ளோ தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா சோ இது வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் இன்டிபெண்டன்ட் ஆர்கனைசேஷன் WADA பிளஸ் ஆடட் டு இட் இட்ஸ் an NGO2 and it is responsible for implementing the world anti doping code which they have been released சோ இவங்க எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கனா இந்த இயர் 1999 சரிங்களா and இவங்களோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இஸ் அட் சுவிட்சர்லாண்ட் சோ இவங்களோட வேலையே டு ஃபைட் against the drugs and sports da and ivunga enna seivaanga appdi
rules and regulations of any governments or uh, any organization so it works independently and it works across all the nations and all the athletes are like uh, they are bounded by the rules seringla so idu or independent organization ivungala yaarume influence panna koodadhu appdin solradhanaliye ivungalude administration and ivungalude uh, governance systems la eppadi irukum appdin solla pathinga sport persons irupanga government authorities um irupanga adhavadhu indha vaada la and ivunga edhavadhu or decision eduthu varanga appdin solla pathinga adhu binding aga irukum seringla so idhu dhaan wada so ivula therinjikkeengna podum world anti doping agency so ipo india copenhagen declaration on doping in sports vandu nama sign pannirukom 2004 la and 2006 la namba nada eduthu vandirukom that is national anti doping agency under ministry of youth affairs and sports so ivungalude vela enna nada odeya vela enna sir appdin solla pathinga see wada vandu world agency nada vandu national agency so ivunga enna seivaanga na indha doping code india la implement pannuvaanga and indian athletes vandu ivunga test pannuvaanga seringla so or athlete irukkaru indian athlete na nada da first sample test pannuvaanga and indha sample test vaada accept pannikuma sir appdin solli kettingna see idu cross check pannuvaanga seringla so implement pandra agency da nada and the clearing house is wada and of course the decision of wada is final where the decision of nada is not final seringla so i hope you got the point இவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கீங்கன்னா போதும் சோ இப்ப என்ன நடந்திருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சி வேர்ல்ட் ஆன்டி டோப்பிங் ஏஜென்சி ஒரு டெசன் ஒன்று எடுத்திருக்கு தட் இஸ் லைக் தே ஆர் கோயிங் டு பேன் ரஷ்யா ஃப்ரம் குளோபல் ஸ்போர்ட்டிங் ஈவெண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா சோ ரஷ்யாவை பேன் பண்ண போறாங்க ஏன் டபிள்யூ ஏடிஏ இந்த டெசன் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல வந்து விண்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் நடந்தது தட் இஸ் இன் சோச்சி அண்ட் அங்க பயங்கரமான மெடல்ஸ் ஜெயிச்சாங்க ரஷ்யா so sochi happens to be a place in russia ananga nalla medals jeichaanga enada idu russia indukku munnadi winter olympics la ivula medals jeikliye and ipo jeichirukaangale appdin solittu examine pannumbodhu they found to know that the athletes have used a drug so enna pannirukaanga appdin solittu paathinga or player dope pannanga seriya ana samples ella endha samples produce pannirukaanga appdin solittu paathinga idukku munnadi irukra samples produce pannirukaanga so for example urine samples edupanga adha nama sonna paathom illaya background la wada vandu laboratory என்ன <laughs> தெரியாது சோ இப்போ என்ன சொல்லி இருக்காங்க அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா வேடா 4 ವರ್ಷத்துக்கு எந்த ஸ்போர்ட்டிங் ஈவென்ட்ஸ்லயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண கூடாது. உங்களுடைய फ्लैग எங்கயும் தெரியாது. உங்களுடைய நேஷனல் ஆந்தம் ப்ளே ஆகாது. and இப்போ 2020ல டோக்கியோல ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் நடக்க போகுது. அங்க நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது. 2022ல பீஜிங்ல விண்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் நடக்க போகுதுக்கு. நடக்க போகுது. அங்க நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது. அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா? சோ இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட்டான டிசிஷன்ஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு தெரிய வருது. பட் ஹவவர் இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா this is not the first time ரஷ்ய இந்த மாதிரி வேல பண்றதெல்லாம். இதுக்கு முன்னாடியே அவங்க டோப்பிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஈடுபட்டிருந்தாங்க அதாவது ஈஹன் ஈவன் ஹெட் ஆஃப் ரியோ கேம்ஸ் பட் ஹவவர் வாடா இது பேஸ் பண்ணி கன்சர்ன்ஸ் ரேஸ் பண்ணாங்க அண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு ரெக்கமெண்டும் பண்ணாங்க அண்ட் ரஷ்யாவை எக்ஸ்பெல் பண்ணுங்க அவர் வெளிய தூக்குங்க அப்படினு கூட சொன்னாங்க வாடா முன்னாடியே பட் ஹவவர் அப்போ இருந்த பிரசிடென்ட் அதாவது இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டியோட பிரசிடென்ட் என்ன சொன்னார்னா சி कंट्री as a whole அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸ்பெல் எல்லாம் பண்ண முடியாது rather நம்ம என்ன செய்யலானா இன்டிவிஜுவல் ஸ்போர்ட்ஸ் கவர்னிங் பாடிஸ் அண்ட் இன்டிவிஜுவல் பாடிஸ் கிட்ட நம்ம விட்டறலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு சொன்னாரு அதாவது என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டென்னிஸ் இருக்குன்னு வீங்களா இப்போ ரஷ்யால இருந்து ஒரு டென்னிஸ் பிளேயர் இருக்காங்கன்னா அந்த டென்னிஸ் பாடி டிசைட் பண்ணிட்டு அந்த பிளேயர் விளையாடணுமா கூடாது அப்படினு சொல்லிட்டு புரியுதுங்களா அண்ட் இன் கேஸ் அவர் ஜெயிச்சிட்டாரு அப்படினு சொல்லிட்டு வீங்களா தென் ஹி பிலாங்ஸ் டு ரஷ்யா அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம போட மாட்டோம் ரதர் அந்த பிளேயரோட நேம் வேரியும் வரட்டும் 
புரியுதுங்களா சோ வில் அலோவ் தெம் அஸ் நியூட்ரல்ஸ் பட் நாட் ரெப்ரசன்டிங் அ कंट्री அப்படினு சொல்லிட்டு டெசிஷன் எடுத்துறாங்க சரிங்களா சோ நியூட்ரல்ஸ் ஆக கம்பீட் பண்ணவங்க நிறைய பேர் ரஷ்யால இருந்து அண்ட் ஈவன் இன் 2018 விண்டர் கேம்ஸ் தட் இஸ் இன் चाइना அங்கயும் இந்த மாதிரி தான் கம்பீட் பண்ணாங்க நியூட்ரல்ஸ் ஆக தான் பட் இப்போ இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் திரும்ப திரும்ப நடக்கும்போது வாடா ஹேட் டு டேக் தி ஷார்ட் ஆஃப் ஸ்டெப் பட் இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்றாங்கனா என்னதான் வாடா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான டெசிஷன் எடுத்துட்டு வந்தாலும் இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி இது அலோ பண்ண மாட்டாங்க ரதர் ரஷ்யன் காம்படிட்டர்ஸ் அலோ பண்ணுவாங்க தட் இஸ் அஸ் நியூட்ரல்ஸ் ஆக அலோ பண்ணுவாங்க சரியா சோ அது நம்ம ஏற்கனவே பாத்துக்கிறோம் அண்ட் ஹிஸ்டரி இஸ் தி எவிடன்ஸ் பட் ஹவவர் இங்க என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கனா ஒரு எத்திக்கல் டைமென்ஷனாக பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு அதாவது ஹியர் டு ஒபினியன்ஸ் ஆர் பிரிவேலிங் தி ஃபர்ஸ்ட் டு ஒபினியன் என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கனா ரஷ்யா வை பேன் பண்ணினோம்ங்க ஃபார் இட்ஸ் बिहेवियर அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு ஒபினியன் அண்ட் தி செகண்ட் ஒபினியன் விச் இஸ் பிரிவேலிங் இஸ் லைக் சி அட்லீட்ஸ் சில பேர் கிளீனாக இருப்பாங்கல்ல சோ எல்லாரும் டோப்பிங்ல ஈடுபட்டு இருக்க மாட்டாங்க ஃபியூ அட்லீட்ஸ் ஷுட் ஹேவ் பீன் கிளீன் அண்ட் அவங்களுக்கு நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அண்ட் அவங்கள பார்ட்டிசிபேட் பண்ண விடலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒபினியன் புரியுதுங்களா சோ இந்த ரெண்டு ஒபினியனுக்கு நடுவுல தேர் ஹேப்பன்ஸ் டு பீ அன் லைக் ஒரு வைட் ஆர்கியுமென்ட் விச் இஸ் பிரிவேலிங் பட் இன் கேஸ் ரஷ்யாவை ஃபுல்லா பேன் பண்ணாங்கன்னு வீங்களா என்ன மாதிரி ஆகும் தெரியுமா ஹானஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் पर्सन கூட கரெக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ்னால अफेக்ட் ஆகற மாதிரி இருக்கும் சோ நல்லவனுக்கு காலம் இல்லை அப்படிங்கற ஒரு சிச்சுவேஷன் ப்ரேல் ஐடோன் சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க பிளஸ் ஆட் இட் டு இட் சி இட் இஸ் नॉट एन எண்ட் இயர் ஏனா இப்போ ஒரு 3 வீக்ஸ் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ரஷ்யாவுக்கு சோ தட் தே கேன் प्रोड्यूस देमसेल्फ एट தி கோர்ட் ஆஃப் ஆர்பிட்ரேஷன் ஃபார் ஸ்போர்ட் தட் இஸ் வித்தின் 3 வீக்ஸ் வித் ப்ராப்பர் எவிடன்ஸ் அண்ட் இன் கேஸ் இஃப் தே ப்ரூவ் देमसेल्फ னா அவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு பட் மூணு வாரத்துக்குள்ள அவங்களுடைய ரிப்போர்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலன்னு வைங்களா தென் கைலாசம் தான் ஃபைன் சோ எனிவே வில் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் தட் இஸ் ஈராக்ஸ் ஆட்டம் ஆஃப் டிஸ்கண்டென்ட் So friends, in the article, in Iraq, in the present situation, and what India can do, I'm going to talk about this. Okay, so we'll talk about the details of this article. Fine. So, what I'm going to say in this article, see, in 1970s, I'm going to say that the most luckiest Arab nation is Iraq. Why I'm going to say that? See, the first reason is because of the availability of water and uh, oil. And friends, I just want you to write it down in the comment box, what are the rivers which flows in Iraq first? And the second point is like bordering nation of Iraq and whether Iraq borders Persian Gulf or not. so in the three points heldunga seringla anyway so there happens to be an availability of water and there happens to be an availability of oil and added to it anga makkal appdi solittu pathina romba civilized aga irundanga or modern society aga irundhadu and adukku mele or regime irundhadu which is called as bathist regime so bathist regime na sadam husain ude rule so sadam husain na authoritative government dana sir monarch dana sir appdi neenga sonningala yes it was authoritative but at the meantime adu vandu progressive avavu irundhadu and corruption um bayangara kammiyaga irundhadu but how ஒரு <laughs> நிறைய பேட்டில்ஸ் நடந்தது சோ ஈரான் கூட பேட்டில் குவைத்து கூட பேட்டில் அதே மாதிரி கல்ஃப் வார்ல ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆச்சு ஈராக் தட் இஸ் லைக் US and a coalition led by some 30 countries or 35 countries fought Iraq in 1990 and 91 so Persian Gulf War in Solna Gulf War in Solna first Iraq War in Solna either so in the Mari or a moon of battles mother of our battles have been longer so our nation war la avlo buying a maga eat but it's not in another economic and the bag a deplete ago so you do work on the second reason is like presence of IS that is like Islamic states and Al Qaeda terrorist organization presence is the second reason and the third reason is like the prevalent of corruption sharing la plus proper இருக்கு <laughs> so population la 40% poverty irukku and or data kuda solra author enna solrarna oil export 
தௌசண்ட் வெறும் நைன்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் அண்ட் இதை பாப்புலேஷன்ல நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுத்திருந்தாங்கனாலே ஒருத்தனுக்கு ஆறு டாலர் கிடைச்சிருக்கும் பாவர்டி லைன்ல மூணு டாலருக்கு மேல இருந்தாலே அவன் பாவர்டி லைன்ல வரமாட்டான் ஆனா கவர்மெண்ட் ஒழுங்கா இல்லாததுனால ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பீப்பிள் ஆர் இன் பாவர்டி இது ஒரு பாயிண்ட் அண்ட் ரெண்டாவது ஐஎஸ் இருந்தது அதனால நீங்க கஷ்டப்பட்டீங்க ரைட் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஐஎஸ் எலிமினேட் ஆயிடுச்சு சரி ரைட் ஃபைன் இப்போ அந்த பிளேஸ் எல்லாம் திருப்பி ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணல இன்னும் மக்கள் போய் ஒரு நார்மல் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு வரலையா டூ தௌசண்ட் எயிட்டில இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆயிடுச்சு அண்ட் இது வரையும் எல்லாமே யூஎஸ் ஈரான் இன்ஃபுளுன்ஸ் வேற உள்ள சரிங்களா அண்ட் இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ப்ரொடெஸ்ட் எடுத்துட்டு வராங்க அண்ட் ப்ரொடெஸ்ட் கூட எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சி இந்தியா மாதிரியே தான் ஈரான் ஈராக்கும் ஸோ அங்கேயும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு ஸோ இங்க வந்து காஸ்ட் பேஸ்ட் டிஃபரன்சஸ் அங்க வந்து ரிலிஜியன் பேஸ்ட் டிஃபரன்சஸே இருக்கு ஸோ இன் ஸ்பைட் ஆஃப் இட் எல்லாருமே ஒரு ஒற்றுமையோட ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் எடுத்துட்டு வராங்க எல்லாருமே ஒன்று சென்டாங்க ஜல்லிக்கட்டு மாதிரி அண்ட் இது வந்து நான் வைலண்டாக இருக்கு அதுதான் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தேர் ஹேவிங் வெப்பன்ஸ் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ட்ரைபல் சொசைட்டி அண்ட் நிறைய செக்டு இருந்தா கூட தே ஆர் ப்ரொடெஸ்டிங் நான் வைலண்ட்லி அண்ட் இன்க்ளூசிவ்லி ஸோ இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பட் ஹவ் அவர் இதுலயும் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க ஆத்தர் ஸோ என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிய <laughs> இந்தியால <laughs> to an extent but at the same time it means to be an failure edukaga appdin solittu pathinga unity illa and or maasaan leader illa plus added to it it did not know what it wanted so idunala enna agudhana or manipulation nadakum or division venum see ipo sila per vande dominion status kettaanga sila per complete freedom kettaanga adhavad 1857 revolt la ipo adhe mari ingiyo edhavad nadandirukum illaya adhavad sila per ku direct elections venum sila per ku constitution venum so different view points are there and idhila manipulation da nadakum பிரைம் <laughs> ஒரு <laughs> அவங்க <laughs> புரியுது 